Salut tout le monde, c'est VDK. Aujourd'hui, on se retrouve sur euh, la bêta de Gran Turismo Sport pour euh, un petit tuto pour euh, les livrer. Alors, euh, sélectionner un design. Ouais, enfin, je vais prendre celle, je vais prendre la Ferrari. Donc, euh, on se retrouve pour du coup le tuto euh, sticker. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça euh, dure pas trop longtemps. Donc on va avoir passé vite fait en fonction, donc aperçu c'est pour avoir une vue libre de la voiture, voir ce que ça donne. Choix du fond c'est pour euh, voir les différents effets lumineux, euh, ce que votre livret donne euh, selon l'éclairage. La peinture, ça je vais l'utiliser tout de suite. Donc là, hop, on va peindre en blanc. Donc là on peut choisir les différents effets, métallique ou perlé. On va mettre perlé, tiens les couleurs spéciales ça sera acheté donc pour l'instant ça ne nous intéresse pas là on peut modifier les différents éléments donc le rétroviseur pour les besoins de la vidéo je vais les mettre en rouge parce que je suis en train de faire la livrée timer euh, par contre on va mettre en uni pas en perlé Hop. et le rond arrière euh, on va le laisser en noir avec un effet carbone bon là ça va. on va laisser en uni aussi <rire> autre normalement c'est les bas de caisse hop on va laisser en noir aussi vous voyez qu'on peut récupérer directement les couleurs euh, dans le dans le bas de la de la sélection hop voilà donc on a déjà une belle base et on va passer au sticker donc alors carrosserie vous voyez différents éléments, carrosserie, capot, rétroviseur et le arrière. Donc on va ajouter une couche sur la partie de gauche, sélectionner un sticker. Là vous avez toutes les formes possibles. Donc les logos de marque, les logos inventés, les motifs. Donc on va aller dans forme 1. On va prendre celui-là. Avec L2 euh, et R2 je modifie le, le sens. Avec le sticker de droite, j'agrandis la taille. On va le mettre bien à fond histoire que ça prenne bien toute la forme. Avec R1, je suis en mode de caméra libre. Je vais déjà le placer et je vais rajouter de la couleur histoire de voir un peu ce que ça donne en live. Euh, je vais mettre sélectionner de couleur. Euh, la couleur elle est pas c'est pas exactement ce que je veux de trouver la bonne euh, la bonne couleur c'est pas forcément évident ça ça sera peut-être mieux bon là comme ça je vois pas vraiment euh, le truc, on va dupliquer, comme ça, ça se met directement sur l'autre côté de la voiture. Section de sticker, on reprend, on va prendre cette forme là. Euh, 
Hop, si je fais L1, en fait, je peux modifier juste la longueur ou juste la largeur. Donc, on va modifier juste la longueur. Par contre, sur les gâchettes, il faut être vraiment très subtil. Palette de couleurs. Ah, cette couleur-là, elle était pas mal. C'est ok. Ça, ça me plaît bien. Non, ça va pas. Faut que je modifie. Hop, que je redescende un peu le tout. plutôt pas mal là. on va poser euh, du coup hop dupliquer à l'inverse ok terminé édition ces deux stickers là on va les supprimer on va les recommencer hop. Bon, ce qu'on va faire c'est que du coup on va dupliquer celui-là euh, non, non je suis allé trop loin c'est celui-là que je veux dupliquer même si techniquement ça revient au même bah, j'ai eu un peu de mal désolé alors, déplacer la couche, voilà. Donc, on va déjà modifier la couleur. On a dit que c'est celle-là qui nous plaisait bien. Mais on va modifier quand même un peu. mieux comme ça Hop. et tout doux c'est plutôt pas mal <coughs> la couleur c'est bon on duplique à l'inverse on valide, on termine. Hop. Donc là, pour le sticker de côté, c'est bon. On va passer sur... Euh... Ouais, c'est aussi une carrosserie. Ajouter une couche arrière. Ajouter un sticker. que tout s'aligne bien
quelque chose de bien. Ce côté là ça a l'air plutôt pas mal. Là du coup on est un peu large. On devrait plutôt être pas mal. Niveau couleur, hop, on va remettre. Il y a un petit décrochement. Ce serait bien que le sticker reste un petit peu en surbrillance le temps qu'on le place. Parce que du coup, là il clignote. Mais des fois, c'est pas évident quand on doit faire du travail précis comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Euh, on va dupliquer. Hop, on va modifier la couleur. Modifier l'emplacement aussi. Hop. On va tricher un peu. Écoutez, on est déjà pas trop mal là. Hop, on va passer au capot. Ajouter une couche. Niveau des formes. Ça, ça sera bien. Hop. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'une fois que les couleurs sont enregistrées, on n'a plus qu'à aller les rechercher. Hop, on duplique, on clique, on va modifier la couleur. Ah mais du coup la couleur sera pas exactement pareil. Il bah, faudra peut-être que je modifie que la couleur de la livrée histoire d'avoir de ne pas avoir une <coughs> pardon une couleur euh, pailletée hein, parce que du coup ça va jurer un petit peu avec le, le sticker. Ça se voit un petit peu, c'est pas non plus encore trop la mort. Donc pour le capot, on est plutôt pas mal. Je suis allé trop loin. Carrosserie, on va rajouter un sticker. Les bandes de toit. Je vais vraiment essayer de faire vite. Hein. Je vais pas vous prendre trop la tête avec ça. Vraiment... Hop. Pareil, on va remodifier la couleur histoire de voir un peu mieux ce que ça donne euh, 
Hop, terminé l'édition. Euh, euh, juste avant, faut que je fasse. Euh, hop, dupliquer à l'inverse. Ok, terminé l'édition. On duplique. On modifie la couleur. On commence à devenir un peu habituel. On modifie un peu la taille. C'est dans le sens. pas mal <coughs> yes hop on retourne dans sticker euh... non attendez avant je vais faire élément de course hop numéro de la voiture hop Bannière noire. Nom de pilote, on va le mettre en noir. En blanc peut-être. Hop. Donc on va retourner dans les stickers et là on va mettre les stickers de, de publicité. Donc on va le mettre à gauche. Logo de marque. GoPro. Petit GoPro sur l'aile. Comme d'habitude, on duplique à l'inverse. Ok. Terminé l'édition. Ajouter une couche. Toujours à gauche. Euh, on va mettre un petit Magneti Marelli. On duplique à l'inverse, on termine. On reste à gauche. Le go de marque, euh, on va mettre Pirelli. c'est très rapide hein. euh... je vais le mettre en anglais parce que même si j'aime beaucoup le japon je le lis pas j'aimerais que ça soit aussi rapide sur e-racing euh, e pour faire les livrets parce que ça serait franchement le bonheur là c'est vraiment très très intuitif un vrai régal. On va mettre le logo Puma, tiens. Hop. Ils ont vraiment fait ça bien. Ajouter une couche. Bon, on va le mettre euh, sur l'arrière. On va mettre un logo Pirelli. Hop, pareil, on duplique à l'inverse. Hop, et c'est installé. C'est d'une rapidité, franchement, c'est enfantin. C'est même euh, beaucoup plus intuitif que sur Forza, je trouve. Alors c'est peut-être moins complet. Euh... Et encore. Hmm. Je vais le mettre en noir plutôt. 
Donc c'est peut-être un peu moins complet. Bon après c'est la version bêta donc euh, on peut pas trop juger non plus par rapport à ça. Euh... Non bah, je vais pas mettre un logo GoPro parce qu'au final la couleur me fait chier. Qu'est-ce qu'on va mettre Alors ça serait cool qu'on ait quand même plus de, de marques. Bon on va mettre un GoPro, mais on va le mettre en blanc et on va le mettre plus petit. Donc ouais ça serait cool qu'on ait plus de marques dans le jeu final. Histoire de vraiment avoir de quoi faire quelques livrets sympathiques. Toujours pas. Et le rond arrière, ouais. Et le rond haut, hop, c'est que c'est le code marque. On va mettre. sur le côté euh, on va mettre sur le capot à l'avant <coughs> pardon Hop. donc après je pense qu'on peut créer les, ses propres logos et euh, du coup euh, je ferai le logo Timer je ferai euh, une petite vidéo plus tard Là c'est vraiment quelque chose de vite fait pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop, et voilà. Donc en quelques minutes, franchement, on a fait déjà une voiture qui a de la gueule. Une belle petite livrée. <rire> Donc voilà, bah écoutez, euh, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Grand Tourismo et autres. Et euh, bah, c'est aussi sur e-racing, euh, e parce que j'oublie pas. Et, euh, et puis bah voilà, bah j'espère que ce tuto vous aura aidé. C'était VDK, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao